പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അദൃശ്യാവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കിട്ടി ഐ മീൻ പവർ കിട്ടി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് ആറ പുറകെ പോയി എന്തൊക്കെ നോക്കും അരുണേട്ട ഐ മിസ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നും ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ആൾക്കാർ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോട് പക വീട്ടുകാണല്ലേ നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ എന്റെയും നമ്മുടെ ഹോൾ കൗമുദി ടി വിയുടെയും വക ഒരു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ നേരാണ് ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളിച്ചിരി സ്പെഷ്യലാട്ടോ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നാട്ടും പുറത്തു നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് ചേക്കേറി ഒരൊറ്റ ഡയലോഗ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സ് കവർന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ദ ഗേൾ നെക്സ് ജോർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അനുശ്രീ വെൽക്കം ടു താളം മേഡം പോലെ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇന്ന് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനിൽ ചേച്ചിനെ നമ്മുടെ കൂടെ കിട്ടിയതിൽ എനിക്കറിയാം വളരെ ഒരു ക്ലീശ ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ചേച്ചിയെ പോലെ ഒരാളെ കൂടെ കിട്ടിയിട്ട് അത് ചോദിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഞാനൊക്കെ സിറ്റി ലൈഫിലൂടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ചേച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തനി നാട്ടും വെറുത്ത് നല്ല അമ്പലവും നല്ല ആറും അതിന്റെ താഴത്തെ ഒരു വീടും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഇമാജിനേഷൻ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും ഓണം ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് ഒരു ഓണത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് മെമ്മറി പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരാം അത് ശരിക്കും ഈ അത്തപ്പൂക്കളവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞങ്ങൾ അത്തപ്പൂക്കളൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈനിങ് രീതിയിലല്ല ഇടുക ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു റൗണ്ട് പിന്നീട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രണ്ട് റൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിടുന്നത് അല്ലാണ്ട് അന്നൊരു ഡിസൈനിങ് രീതിയിൽ വരച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല കറക്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചാണകം മെഴുകിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് എന്നും രാവിലെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടുമ്പോഴും ഈ ചാണകം നമ്മൾ വീണ്ടും മെഴുകും അതിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ദിവസം ഒന്നിടുക പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പം അതെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചാണകം മെഴുകി രണ്ടാമത്തെ ഇടുക കാരണം വെച്ചാൽ ചാണകം മെഴുകി ആ നനവോട് കൂടി ഒട്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ പൂ അവിടെ ഒട്ടിയിരിക്കുള്ളൂ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റടിക്കുമ്പം പോകും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഇടുന്നത് സോ പത്താമത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളൊക്കെ പത്ത് റൗണ്ടാണ് ഇടുന്നത് ഇപ്പൊ പക്ഷെ വീടിന്റെ മിറ്റത്ത് ഇന്റർലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒക്കെ ഇന്റർലോക്ക് ഡിസൈൻസിലെ അത്തമാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് ശരിക്കും പണ്ടത്തതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പൂക്കൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ തന്നെ പോയി പറിച്ചിട്ട് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചെമ്പരത്തി ഇലയാണെങ്കിലും ഈ നെല്ലിക്കയുടെ ഒക്കെ ഇലയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് ദിവസം ഒന്നും മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല ലാസ്റ്റ് ഡേയിലെ ഒരു അത്തപ്പൂക്കളും കാര്യങ്ങളും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങി ഇടുക എന്നുള്ള സംഭവത്തിലേക്ക് എത്തി എത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാ പോലും ചില സമയങ്ങളിൽ പത്ത് ദിവസം ചിലപ്പം ഉണ്ടായെന്ന് വരൂല മാക്സിമം ലാസ്റ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂ പറിക്കാനും എന്റെ ഏജിലുള്ള ഏകദേശം അന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്റെ ഏജിലുള്ളവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം പോയി അതിലേക്ക് ഞാൻ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തിരുവോണത്തിന് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എന്റെ കസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചോട്ടാവാലാസാണ് അപ്പൊ ഇവരെ കൊണ്ട് പൂ പറിക്കലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നടക്കൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനും എളുപ്പ വഴിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കടയിൽ പോയി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ ഒരു ഗ്യാങ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും അതായത് നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുരുത്തൊക്കെ ഇല്ല അത് എന്റെ ബ്രദറിന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി പണി കൊടുത്തതായിരിക്കും ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്റെ ഇൻസ്റ്റയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്കൊരു എറണാകുളത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും എന്റെ ഈ മേക്കപ്പ് സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ സജിത്താൻ സുജിത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചാറ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണ് എനിക്ക് കൊച്ചിയിലുള്ളത് നാട്ടിലുള്ളത് ഒരു ഒരു വലിയൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗ്യാങ് ആണ് അത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സൗഹൃദമാണ് എൻ്റെ ബ്രദറിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ
അപ്പുറം കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്ത് വരും അതായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ആദ്യം വിചാരിച്ചല്ലോ മാങ്ങയ്ക്ക് കല്ലേറോ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ മേളത്തെ നില വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് എന്റെ ബ്രദറിന്റെ അവിടേക്ക് പോയത് ശരിക്കും ഓടാണ് മേഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ചവിട്ടി ചവിട്ടി പോയിട്ട് ശരിക്കും ഇപ്പോഴും അത്രയും ഓട് ഇതുവരെ വീട്ടില് മാറ്റിയിട്ടില്ല ചവിട്ടി ചവിട്ടി പോയി പൊട്ടിയത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ചേട്ടത്തി അമ്മയുടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല പുള്ളിക്കാർത്തിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ കസിൻസ് ഒക്കെ നേരത്തെ എന്നെ പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം ആദ്യം പുള്ളിക്കാർത്തിക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സൊക്കെ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി അന്ന് മുതൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണെങ്കിലും ഒന്ന് അത്തിന് എന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓണത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ബാവയൊക്കെ ആയിട്ട് സുന്ദരിക്ക് പൊട്ട് തുടങ്ങി ശേഷം തന്നെയാണ് എന്റെ നാട്ടിലെ ഗ്യാങ് പണി കൊടുത്ത ഗ്യാങ് ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അതായത് പൊതുവെ നായികമാര് നമ്മുടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അമ്മ വേഷത്തിലോട്ടും മാറി മാറിയൊക്കെ പോവാണ് സോ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചിയെ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ വന്നത് ഒരു ഭാര്യ കഥാപാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിടത്തോളം ആദ്യം ഒരു ഭാര്യ ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരു നായിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രണയനിയായിട്ടുള്ള നായികയായിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നീട് പിന്നീട് ചിലപ്പം കുറെ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മെച്യൂരിറ്റി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം മേ ബി ഭാര്യ അമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ വന്നതേ ശരിക്കും ഒരു ഭാര്യ കഥാപാത്രം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം ഇതിഹാസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയിൽ ഞാൻ അതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഒരു വേഷം ചെയ്തു ദെൻ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പിന്നെയും ചെയ്തൊരു സംഭവം ചന്ദ്രേട്ടൻ എവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിൽ ഞാൻ ഭാര്യയുമാണ് നാലഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു മകന്റെ അമ്മയുമാണ് അപ്പം എനിക്ക് കെ ടി ഇറങ്ങുക തുടക്കം മുതലേ ഉണ്ട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു ഹീറോയിനായിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നീട് എനിക്ക് അയ്യോ ഞാൻ ഭാര്യ ആവാൻ പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആദ്യം ഭാര്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്മയാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയിക്കുന്ന കാമുകി ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സോ എനിക്ക് ഏത് വന്നാലും എനിക്കൊരു കംഫർട്ട് സോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏജ് കൂടി പോയോ ഞാൻ വേറൊരു കാറ്റഗറിയിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ശരിക്കും വന്നിട്ടില്ല ഏതിലാണെങ്കിലും ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഒരു പക്ഷെ ആദ്യം ഈ പറയുന്ന പോലെ നായികയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യയൊന്നും അല്ലാണ്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ എനിക്കൊരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്തേനെ പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും എന്താണെങ്കിലും എനിക്ക് ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഇനി ഏജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കൂടി വരിക ചേച്ചിയായിട്ടാണെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അമ്മയായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഏത് വന്നാലും എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല മൂവീസ് ചെയ്യണം കുറെ നാൾ കൂടി നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ കൂടെ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണം കുറെ ഡിറക്ടേഴ്സിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം അതൊക്കെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് കിട്ടുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ബോധം ഞാൻ കുറെ ഗെയിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലാണ്ട് കുറെ ഗെയിംസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുന്നായിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഞാൻ ഫൺ ഗെയിംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും പക്ഷെ ഫണ്ണാണോ ഇല്ലെന്ന് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നു ഓണവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗെയിം ആണ് ഓക്കെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ഓണത്തിന്റെ തീമിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ആവുന്നൊരു സംശയം നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ചേച്ചിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അദൃശ്യാവാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കിട്ടി ഐ മീൻ പവർ കിട്ടി അപ്പോ ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് ആരുടെ പുറകെ പോയി എന്തൊക്കെ നോക്കും ആരുടെ പുറകിൽ പോയി എന്തൊക്കെ നോക്കുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ സൂര്യയുടെ ഭയങ്കര ഫാനാണ് ഞാൻ അത് അയാളുടെ പുറകെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തിന് ഉള്ളി ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നതും രാവിലെ എണീക്കുന്നതും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും ജിമ്മിൽ പോകുന്നതും ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് അദൃശ്യാവാണ്ട് ദൃശ്യമ
കൊറേ നാളുകൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബോർ അടിക്കുമായിരിക്കും അത് വേറൊരു സത്യം പക്ഷെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ഇപ്പോഴും അവരുടെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം പാർട്ട്ണർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുറെ നടക്കുന്ന നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യണ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സംഭവമായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്തനായിരിക്കാം ഓക്കെ ലൊക്കേഷനിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇരട്ട പേര് ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും നാളായിട്ട് എന്നെ പണ്ട് ലാൽജോ സാർ ശരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് നേരെ നടക്കാൻ പറയുമായിരിക്കും ഞാൻ കുതിര ചാടുന്ന പോലെ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഞാനെന്തോ എൻ്റെ സംസാരവും കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നതും കുറച്ചിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ ചാടി ചാടിപ്പോ അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ കുതിര ചാടുന്നത് പോലെ നടക്കാണ്ടൊന്നും നേരെ നടക്കുന്നു ബട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേരൊന്നും വിളിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇത് മാത്രമായിരുന്നു സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഓക്കെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിൽ പായസം വെക്കേണ്ട റെസിപ്പി പറയാം യുവർ ടൈം അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല അത് മറ്റേ ഞാൻ മറ്റേ എന്താ വെർമസലി ഇടാ ഞാൻ ആദ്യം മറ്റേ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം മറ്റേ ആ വെർമസൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് വഴട്ടിയിട്ട് നെയ്യിലിട്ട് വഴട്ട ദൻ അതൊന്ന് മറ്റേ മുരിഞ്ഞ കളറിലാകുമ്പോഴത്തേന് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിലോ അല്ല പഞ്ചസാര ചിലപ്പം എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് പച്ചവെള്ളവും പാലും കുറച്ച് ഓൾറെഡി വേറെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ബിക്കോസ് ഇത് തിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിൽ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക കാശുവണ്ടി ഉണക്കമുന്തിരി അത് സാധനം കടുവറ കടുവറ കടുവ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക പായസം ഓക്കെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് പായസം വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണേ പുളിശ്ശേരി ചോദിക്കാന്ന് ഞാൻ ആദ്യം എന്റെ നാട്ടിലെ പുളിശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുളി വേണം പക്ഷെ ഞാൻ കൊച്ചിലോട്ട് വന്നപ്പോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിട്ട് വെക്കുമ്പോ അവർക്ക് അത്ര പുളി വേണ്ട ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കുക്കിംഗ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ തേങ്ങ ജീരകം മഞ്ഞപ്പൊടി ചുമന്നുള്ളിയും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കണം എന്നിട്ട് മോര് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുക തിളയ്ക്കണം ബട്ട് തിളച്ചിങ്ങനെ തൂകാനായിട്ട് വരരുത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ടൈം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിനുശേഷം കടുക് കറിവേപ്പില ഉള്ളി വറ്റൽമുളക് കടുക് വറുക്ക ഇടാ പുളിശ്ശേരി ഇതുണ്ട് എനിക്കൊരു ക്ലാസ് വരണം എനിക്ക് ഓക്കെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലവ് അയ്യോ ലവിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ചേച്ചിക്ക് എന്റെ ഇതിൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓരോ ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഞാൻ എനിക്കൊരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പ്രണയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണം എന്ന് ആവണം എന്നില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ തോട്ട് തരും സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ആ ഒരു സെൻസിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞത് എനിക്കെൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണറിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തുവാണെങ്കിൽ അതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ചായം കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളത് അതായിരിക്കണം എന്താ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു സെൻസിൽ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന ആ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഇട പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്കിടയിലുള്ളൊരു സംഭവത്തെയാണ് ഞാൻ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടിയും വഴക്കും അടിനാശം വെള്ളപ്പൊക്കം പൊസസിനെ ഒക്കെ വരാം പക്ഷെ എന്നാ പോലും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം രണ്ടു പേര് മുന്നിൽ പോകുന്നത് ആ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു ആ സ്പേസിനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ലവ് എന്നുള്ളത് പറയാ എന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും ഇതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഭാവി ആളിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ക്വാളിറ്റീസ് മൂന്ന് ക്വാളിറ്റീസ് അല്ല അതൊന്നും ഇത്
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്റെ കൂടെ നടക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന വേഷങ്ങളിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വേഷം ഏതാണ് അത് മോസ്റ്റ്ലി സാരി തന്നെയാണ് ഞാനൊരു സാരി കുട്ടിയാണ് ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉള്ളതും സാരിയാണ് ഞാൻ എയ്ത്ത് എയ്ത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വെക്കേഷനിൽ ഉടിച്ച് ഉടുത്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് സാരി അത്രയ്ക്ക് ക്രേസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാരി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാരി എനിക്ക് തന്നു അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അന്ന് മുതലുള്ളതാണ് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോസ്റ്റ്യൂംസിൽ എന്തെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻസ് ഉള്ളതും സാരി ആയിരിക്കും പിന്നെ പണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത്രയും വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്ഫിറ്റിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല അപ്പം പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാനും ആ ഒരു രീതിയിലോട്ടൊക്കെ മാറിയെങ്കിൽ പോലും അത് ഓരോ നമ്മൾ ഒക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതും സാരിയിൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓണ വിസ്മയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് പറയും ഈ ഡയലോഗ്സ് കുറച്ച് വേറെ ഇമോഷൻസിലായിട്ട് തന്നെ അതായത് കരച്ച് ശൃംഗാരം ഇപ്പോ ഇവിടെ അടുത്ത അത്ഭുതം ആദ്യത്തെ തരട്ടെ വയലൻസ് 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 ഐ ഡോ ലൈക്ക് ഐ അവോയ്ഡ് വയലൻസ് ലൈക്ക് വയലൻസ് 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 മാത്രം ഞാൻ പറയാം വയലൻസ് 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 കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഐ ഡോ ഐ ഡോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഐ ഡോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് അത്ര മാത്രം പറയാം എന്താ കരച്ചില്ലോ ആ കരച്ചില് ശൃംഗാരത്തിനോട്ടോ മൂന്നെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി അത് നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡയലോഗ് മതിയോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം അത് ഞാൻ പറയാം മൂന്നെണ്ണ ശൃംഗാരം അത്ഭുതം ശൃംഗാരം എന്റെ മുഖത്ത് വരാത്ത ഒരു ഭാവമാണ് അഭിനേത്രി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ശൃംഗാരം പൊതുവെ വരാറില്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ നോക്കി ഞാൻ അവരെ നോക്കി ഓപ്പോസിറ്റ് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുള്ളൂ എന്നോട് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇരിക്കും എന്ത് പടി കാണിക്കുന്നു ചോദിക്കും പൊതുവെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ നാണം ശൃംഗാരം ലജ്ജ എന്നൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് അത് വിടാം കരച്ചിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ അത്ഭുതം ഇല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ നോക്കി ഡയലോഗാണോ പിന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ കഴിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മധുരം അതിനാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പൊ നടന്നു വരുന്നതായിരിക്കും ഇത് മൊത്തം കുടിക്കാൻ ഞാൻ തരൂല നിങ്ങൾ എന്നോട് പക വീട്ടാണല്ലേ ഇത് രണ്ടും തോന്നിട്ട് എന്ത് ഗെയിം ആയിരിക്കും തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ അപ്പം തെറ്റാണെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അതായത് നോ എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നെങ്കിൽ പാവയ്ക്ക യെസ് എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നെങ്കിൽ പായസം യെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ തുടങ്ങട്ടെ യെസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞോളൂ തുടങ്ങട്ടെ ആ ഞാൻ ഇത് പായസം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നത് നോട്ട് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെയുള്ള സോപ്പ് ഷാംപു എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് പോരുമ്പോൾ ബാഗിൽ അതായത് ഒരു റിസോർട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ച് കയറുമ്പോൾ ബാഗിൽ ഇട്ടിട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ടോ ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾ റിസോർട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേന് ചില കൈൻഡ് ഓഫ് ഷാംപൂവിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് സത്യമാണ് എന്തോ ആ എടുക്കാറുണ്ട് എടുക്കാറ് എന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെ എപ്പോഴും കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോഴും എടുക്കാറുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വയനാട് ഒരു റിസോർട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മെൽ ഉള്ള ഷാംപൂ ആയിരുന്നു ഓക്കെ താരസംഘടനയിൽ ചേർന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും വേദന വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം 
പോകാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് ജലദോഷം ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് അയ്യോ എല്ലാരും ചോദിക്കുമല്ലോ ചേരണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയായിരുന്നു എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് കളി കളി മാറി എന്നാ ഇനി പായസം കുടിക്കുന്ന റൗണ്ട് അയ്യോ പാർക്കിയുടെ ഏരിയയിൽ ഞാൻ വല്യ ഓക്കെ നൊസ്റ്റാലജി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണോ പിന്നെ അന്നൊരു കാര്യം ഇല്ല സൂക്ഷിക്കാറില്ല പൊതുവെ ഇത് നിങ്ങൾ മെഴുക്കൂരിട്ട് വല്ല വെച്ച് വന്നാലും ഞാൻ തിന്ന പക്ഷെ ഉള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടണം കയ്പ് മാറാൻ കയ്പ് മാറാൻ ഓക്കെ സ്വന്തം പേര് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ടോ ആ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓക്കെ അനുശ്രീ ആണോ അയ്യോ ഇല്ല നോക്കാറില്ല അല്ല പറയുമ്പോ നമ്മള് പായസ കുടിക്കണേ ഞാൻ തന്നെ മറന്നു കിട്ടും സൈബർ അറ്റാക്സ് വരുമ്പോൾ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തെറി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തെറി എനിക്ക് ആരുടെയും പിന്തുണയിട്ട് ഓക്കെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ആരെങ്കിലും രാഗിയിട്ടുണ്ടോ ആരെയാന്ന് പറയണ്ടല്ലോ വേണ്ട ഏ പറയാനൊരു ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ റൗണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കാണ് കാരണം പാവയ്ക്ക് കഴിക്കുന്നില്ല പാവയ്ക്കിന്റെ ഇതേപടി തന്നെ ഇതേപോലെ ഞാൻ തന്നെ അത് മേൽക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കി അടുത്ത ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അവിടെയും ഇപ്പോഴും കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരും അമ്മേ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുതരാനാണോ പേടിക്കണ്ട ഓടുന്ന ചാടുന്ന വകയായ സാധനങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ തരില്ല സ്റ്റേബിൾ ഐറ്റംസ് ഉള്ളി കണ്ണടിച്ചു പിടിക്കൂ പടവലിങ്ങയോ വെള്ളിരിക്കോ പടവലിങ്ങയോ അല്ല വെള്ളരിക്കാണോ മറ്റേ കുക്കുമ്പ മറ്റേ നമ്മള് സലാഡ് വെള്ളരി ആ കണ്ടോ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ടേ ഇത് വെള്ളരി അല്ലേ അതെ പച്ചക്കറി ആണല്ലേ മൊത്തം അറിയാലേ സാധനം സാധനട്ടോ ഇതല്ല ഇതിനപ്പറം ചാടി കടന്നവനാണ് ഈ കെ കെ ജോസ് വെണ്ടയ്ക്ക വെണ്ടയ്ക്ക കറക്റ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഈ കളി ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു വരണ്ട സത്യം ഇല്ല തീർന്നില്ല ഞാൻ ഇനിയും കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇഞ്ചി നിങ്ങൾ ഓണസദ്യക്കുള്ള സാധനമൊക്കെ അടുക്കളം എടുത്തിട്ട് വന്നേക്കുവാണോ കഴിഞ്ഞോ ലാസ്റ്റ് അടുത്ത സെക്ഷൻ അടുത്ത് ഓട്ടോഗ്രാഫ് നടത്തിയത് ഞാൻ ഒരാളുടെ പേര് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ആ ആളിൽ നിന്ന് റീകോൾ ചെയ്ത് പറയാം ഓക്കെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഓരോ ടേക്കിന്റെ സമയത്തും തുടക്കം ഒരു ബിഗിനർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയിൽ വന്ന് വന്നപ്പോ ഒരു തുടക്കക്കാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആദ്യം നന്ദി പറയുന്നത് ഞാൻ ലാജു സാറിന്റെ അടുത്താണ് ലാജു സാറിന്റെ അടുത്ത് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഹീറോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് ക്ഷമിച്ച് അദ്ദേഹം നിന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തെറ്റും ഡയലോഗ് തെറ്റും നിക്കണ്ട പൊസിഷൻസ് അറിയില്ല ലൈറ്റ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഭിനയിച്ചപ്പം ഒരുപാട് ക്ഷമിച്ച് എന്നോടൊപ്പം ആദ്യം നിന്ന നായകൻ ഓക്കെ ലാലേട്ടൻ ആ ലാലേട്ടൻ എന്താ പറയാ ഒരു ഇൻസിഡൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെമ്മറിയോ റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരുപാട് മെമ്മറി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ട്വൽത്ത് മാൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങള് ഒരു മാസത്തോളം ഒരു റിസോർട്ടിന്റെ അകത്തായിരുന്ന
താമസം ആണെങ്കിലും ഷൂട്ട് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അവിടെയായിരുന്നു എല്ലാ സിനിമയിലും പോലെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് അവരവർ ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക് പോവാ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവാ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും താമസവും റിസോർട്ടും ഷൂട്ടിങ്ങും എല്ലാം ഒരിടത്തായിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരുപാട് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും പാർട്ടി അങ്ങനത്തെ കുറെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ പിന്നെ ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ നമ്മുടെ മൂവിയുടെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ വന്നപ്പോഴൊക്കെ അതിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടെംസ്റ്റാഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കളിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അപ്പം എപ്പോഴും ഭയങ്കര അതിശയമാണ് കാരണം നമ്മളിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പുള്ളിനാകും ഈ പുള്ളി തന്നെയാണോ മോഹൻലാലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തോട്ട് പോകും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തോളം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് മാത്രമായിട്ടല്ല ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്ക എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഞങ്ങൾ മധുരരാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂവിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് സോ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നമ്മളെ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും പുള്ളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് എന്താ ചെയ്യണേ അപ്പം സിനിമയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നീ പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ അത് അടിച്ചു പിടിച്ച് കളയലാണോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കൊന്ന് ഭയങ്കര ഒരു കെയറിങ് മെന്റാലിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആളാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാലും ഒരു ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പോലും അത്രയും സ്പീഡിൽ റിപ്ലൈ ചിലപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല മറ്റുള്ളവർക്കും എന്തൊരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ റിപ്ലൈ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ആളാണ് സോ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കരുതുന്നു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് എന്താണ് ആക്ടിംഗ് കരിയറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ആക്ടിംഗ് ടിപ്പ് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ചെയ്ത വാസന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തല തെറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത വിളിച്ച് നടക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലൊന്നും എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങിന് ടിപ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ശരിക്കും അതിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആട്ടുന്ന ഭാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആട്ടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു പേടിയിൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം പുള്ളിയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഭാ എന്ന് പറയാ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഭാ ഭാ പറയുക അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ റിഹേഴ്സലിന് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാ ടേക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാന്ന് പറയും അപ്പൊ പുള്ളി ഇല്ല അത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നീ അത് നോക്കുക വേണ്ട ചെളി ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെളി ഇറങ്ങിക്കോളാ അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ആട്ടനായിരുന്നു അത് മാത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഓക്കെ മഞ്ജു ചേച്ചി ആ മഞ്ജു ചേച്ചി ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ആരാധനാ കഥാപാത്രമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ പണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ എനിക്കൊരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇതാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ തന്നെ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നാലും മാഗസീനിൽ വന്നാലും ഞാൻ വെട്ടിയിട്ടൊരു ബുക്കിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നത് അതിലൊരു ഇന്റർവ്യൂൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെയാണ് ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റിനെയാണ് കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഞ്ജു ചേച്ചിനെയാണ് അപ്പം മഞ്ജു ചേച്ചി ആ ഒരു രണ്ടാം വരവ് നടത്തിയിട്ടില്ല സോ എനിക്കറിയില്ല കാണാൻ പറ്റുവോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചേച്ചി അന്നൊന്നും അങ്ങനെ മീഡിയയിൽ ഒന്നും വന്നിട്ട് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ പക്ഷെ അന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ചേച്ചിനെ കാണണമെന്ന് പക്ഷെ പ്രതി പൂവം കോഴിൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അന്നേരം ഞാൻ ചേച്ചിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോ അത് ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കിടന്നു കാരണം അത്രയും നല്ല മൂവീസ് ഒരുപാട് നല്ല സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ ചേച്ചിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്തോരം ആൾക്കാരുടെ ആരാധനാ കഥാപാത്രം ആണെന്നറിയാം അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ അതേപോലെ ത്രൂ ഔട്ട് വേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റി ആ മൂവിയിൽ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കിടന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാൻ പണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിനെ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ചേച്ചിയുടെ എത്ര പേര് പറയുന്നുണ്ടാവും ഷൈൻ
കാണാറുണ്ട് ഈ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൈൻ ഒരു ഒച്ച വാക്കിൽ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും അത് അല്ല അത് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ കൗണ്ടർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ആൾക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഷൈൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും പറയാം കൗണ്ടർ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും പറയാം ഓക്കെ ലാൽ ജോസർ അയ്യോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ മെൻറ്റർ എൻ്റെ ഗുരു ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാനുള്ളതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൽ ജോസ് സാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ എൻ്റെ പേരൻസിനോടൊപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും അനുഗ്രഹവും എപ്പോഴും വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഒരു പക്ഷേ ആരൊക്കെ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവരുടെ ആരൊക്കെ ആരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ ഒരാൾ എന്തായാലും ലാൽ ജോസ് സാർ തന്നെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഓരോ ഡയറക്ടറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു സ്കൂളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ലാൽ ജോസ് സാറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെൻറ്റർ എന്നുള്ള ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ലൈക്ക് ഒരു ഫ്യൂ ടിപ്സ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും എന്തായിരുന്നു ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ലാൽ ജോസ് സാറ് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഭാഗ്യം ചെയ്ത് ആയിരിക്കണം ആ കുട്ടി അതായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ലാൽ സാറിൻ്റെ മൂവിയിൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അനുഭവസ്ഥ ഞാനാണ് അത് കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഡബ്ബിങ് ഒക്കെ വളരെ പാടുള്ള ടെൻഷനുള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു ആ സിങ്ക് വെച്ച് ലിപ്പ് കൊടുത്തതനുസരിച്ച് ഡബ്ബ് ചെയ്യുക അതേ ഡയലോഗ് വീണ്ടും ലിപ്പ് നോക്കി പറയാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഐഡിയയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഡബ്ബിങ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല എവിടെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതെന്നൊക്കെ പക്ഷേ അവർക്കത് യൂസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പോൾ സാർ ശരിക്കും എൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് എൻ്റെ വേറെ വോ നോയ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ സാർ ശരിക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ പിച്ചുവോ ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് സാറിൻ്റെ ഈ ഒരു ടച്ചാണ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കുക അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡയലോഗ് തുടങ്ങുക അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സീൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തരുമ്പം അതിൽ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളെ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക അങ്ങനെ അത്ര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫഹദിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത്ര ക്ഷമയോടുകൂടി ഒരു പക്ഷേ സാറ് നിന്നിട്ടാണ് എനിക്കൊന്ന് ടൈമിൻ്റെ നെക്ലേസ് എനിക്ക് ഒന്നും അഞ്ച് ദിവസമോ മറ്റും എടുത്തു ഞാൻ ടബ് ചെയ്യാൻ കാരണം ആറ്റ് ദിവസം ചെയ്തപ്പോൾ ത്രോട്ട് പോയി ആദ്യമായിട്ടാണ് പിന്നെ എന്നെ നാട്ടി വിട്ടു വീണ്ടും രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ചാറ് ദിവസം എടുത്തിട്ടാണ് കുറെ ട്രിപ്പ് പോയി അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കും അതിങ്ങനെയാ തുടക്കമല്ലേ നീ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നോക്ക് നിന്റെ ഇതായിരിക്കും എനിക്ക് എന്തോ ചളിപ്പാണ് ഭയങ്കര അയ്യ ഐ മിസ് യു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നും സാർ പറയുന്നത് നീ ഇത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നോക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് കാരണം അതിൽ അരുണേട്ട ഐ മിസ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നും ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ആൾക്കാർ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയാലും പറയുന്നത് ഇന്നും ആ അതൊക്കെ അദ്ദേഹം കാരണം മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ഷൈൻജേൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ചേച്ചിക്കും ഒരു വലിയ ചേഞ്ചാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു റീല് കണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഹജ് ശ്രീ ജസ്വിൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയോ അതുപോലൊരു ചേഞ്ചാണ് ചേച്ചിക്ക് വന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നാടൻ പെൺകുട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ ഒരു മോഡേണൈസ്ഡ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസിലൂടെയും കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് യുവർ ജേണി ലൈക്ക് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാലയളവ് തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒരു രാത്രി വെളുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റമല്ല അത് അത് ഈ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പതിയെ 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 വന്നൊരു മാറ്റമാണ് സ്ലീവ്ലെസ് പോലും ഇടാത്ത ആളായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പം ആദ്യം സ്ലീവ്ലെസ്സിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് എനിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആവണം ആ ഫോട്ടോസ് വീട്ടുകാർ കാണുമ്പം അവർക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആവണം എൻ്റെ ബ്രദറൊക്കെ ആ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ട
അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ പറയാം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദൈവം മെലിയാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെയും നിർത്തും പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു ശരീരം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പോകും അല്ലാണ്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മാനിയാക്കൊന്നും അല്ല ഫിറ്റ്നസ് മാനിയാക്കൊന്നും അല്ല എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ചൊന്ന് ടോൺ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ പോകും പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് തരുന്ന ബോഡിയാണ് ഞാൻ വണ്ണം വെക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കഴിച്ചാലേ ഞാൻ വണ്ണം വെക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് പൊതുവെ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വണ്ണം വെക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയൊന്നും അല്ല സോ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ അതിലേക്കും കൂട്ടണം എന്ന് തോന്നിയാൽ അതിലേക്കും വരുന്ന ഒരു ബോഡി ടെക്സ്ചർ ആണ് എന്റേത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കതൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ല ഇപ്പൊ അതിനാൽ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ചേട്ടൻ്റത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലവും ആ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തെ ഭയങ്കര അടിയായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ എപ്പോഴും വഴക്കൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരെയും പോലെ പക്ഷെ ഒരു കുറച്ച് ഏജ് കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മള് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ കുറച്ച് നാള് പുറത്ത് എബ്രോഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നതിന് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിറ്റിസിസം കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ബ്രദർ ആയിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് ബാക്കൗട്ട് അടിച്ച് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ചേട്ടനാണ് അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഞാൻ അവനുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലോസ് ആവുന്നത് പിന്നീട് ഇന്ന് വരേക്കും എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവനാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ സന്തോഷമാക്കി നിർത്താൻ നോക്കുന്നതും എൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും ചേട്ടനെയും തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നാട്ടിലും കുഞ്ഞുമുണ്ട് അവരാണ് എൻ്റെ ലോകം ജോലി പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ജോലി ഞങ്ങളുടെ അവിടെയുണ്ട് സോ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണുന്നത് അവര് തന്നെയാണ് അവരാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്തു കൊടുത്തും അവരെ സന്തോഷമാക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഞാനത് ചെയ്യും അത്രയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി സന്തോഷം ഇത്രയും വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് പങ്കുവച്ചേന് അത് കൂടാതെ ഇത്തവണത്തെ കൗമന്തിയുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ആ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒത്തിരി സന്തോഷം കാരണം എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കൊറോണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്നതാണ് എനിക്കൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കൊറോണയുടെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂ മാറി മാറി വരുന്ന ടൈമിലാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഈ ചാനൽ പരിപാടികൾ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സെലിബ്രേഷൻസ് ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായി ഈ കണ്ണുള്ളപ്പോൾ കണ്ണിന്റെ വില അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ശരിക്കും രണ്ട് വർഷം നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആയ ദിവസങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓണം വിഷു ക്രിസ്മസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളുടെയും ഷോവിന്റെ ഒക്കെ വില ശരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വിലകളൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിയും അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വർഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്രയും സെലിബ്രേഷനോട് കൂടി എല്ലാവരും ചാനലുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത്രയും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ വർഷം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി 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 സന്തോഷം നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റി പാട്ട് ഡാൻസ് മേളം ഓണസദ്യ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാം കൊണ്ടും ലേറ്റായി വന്നാലും ഇൻട്രസ്റ്റായിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തായാലും രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വന്ന ഓണം ഗ്രാൻഡ് ആയി അതിനൊത്തിരി ഒത്തിരി 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 സന്തോഷം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു ഓണാശംസ കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും ഓണം അടിച്ചു പൊളിക്കുക ഓരോ മൊമെന്റും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എന്താ ആ ഒരു മൊമെന്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക കുറെ നാളിന് ശേഷം വരുന്ന ആഘോഷമാണ് എല്ലാവരും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണുക ഓണസദ്യ ഉണ്ടാക്കുക അത്തപ്പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക ബന്ധുക്കളെ കാണുക ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റട്ടെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ താങ്ക് യു ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച്